Hi, this is Ainz. Welcome back to my channel. It's May 31, 2020, and May through the Presidential Proclamation Number 439 Series of 2003 was declared as the National Heritage Month. Bakit po tayo celebrate ng Heritage Month para po magkaroon ang mga, mga Pilipino ng consciousness ng respeto at pagmamahal sa mga legacies or mga pamana ng ating mga ninuno sa ating uh, cultural history or sa ating, uh, ating kultura dahil ito rin po ang ipapamana natin sa ating mga anak. So, ang videos ko are about heritage. I-divide ko po siya ng uh, series of videos. Yung una kong video is about World Heritage Sites na na-declare ng um, UNESCO. And then, meron din akong video na about ng cuisines. Different cuisines around the Philippines na napuntahan ko at na-try kong gawin. At saka, meron din akong iba't ibang intangible at saka natural heritage na ipapakita ko sa inyo na most of us hindi natin alam na may ganito pala dito sa Pilipinas. So, I hope you enjoy it! Thanks for watching! Sisimulan po natin ang ating videos of Heritage Month sa mga World Heritage Sites na dineclare po ng United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization or by UNESCO. Ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay ang apat na Baroque Churches na matatapuan dito sa Pilipinas na dineclara noong December 11, 1993 ng UNESCO World Heritage Site as the collective title Baroque Churches of the Philippines, a collection of four Baroque Spanish-era churches. Ang una po ay ang San Agustin Church na kilala rin sa pangalang Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de Consolacion e Correa or the Immaculate Conception Parish na makikita sa loob ng Entramuros, Manila. So yung construction ng church na ito ay natapos noong 1607, still during the Spanish period. Kinukonsidera po itong church na ito the oldest stone church in the country. Noong 1976 din ay pinangalanan siya as the National Historical Landmark by the Philippine government. So from NCR, punta po tayo sa Northern Luzon. Ang next pong church ay ang Santa Maria Church na nasa Ilocos Sur or mas kilala din siya sa Church of Our Lady of the Assumption. So itong church ay doon siya nakalagay sa top ng hill. So nakikita mo yung dagat. So ginawa siya not only for a lookout during sa time ng mga Spanish period, pero ginawa rin siya as a religious center ng early administration na nakatera doon banda sa Ilocos Sur. So, ang Santa Maria Church ay attraction po siya sa mga turista and at the same time sa mga Catholic devotees. Let's go further north. So, from Ilocos Sur, Ilocos Norte naman tayo. Ang very famous na church doon ay ang St. Augustine Church or mas kilala siya pag tinawag mong Pauway Church. So, ang Pauway Church ay nasa Ilocos Norte at na-complete itong church noong 1710. Naging famous siya dahil sa mga malalaki niyang buttresses sa gilid ng church at sa likod ng church. In 1973 naman, ay diniklara siya ng Philippine government as a national cultural treasure. From the north, biyahe po tayo papuntang western part of the Philippines, specifically in western Visayas. So, ang next pong church ay ang Santo Tomas de Villanueva Parish Church or mas kilala siya sa Miyagaw Church. Ang Miyagaw po ay makikita at matatagpuan sa Iloilo. Isang town po siya sa Iloilo. Itong church na to ay naging famous dahil sa very intricate na fasad niya. So, kung makikita nyo dyan sa picture, maganda talaga yung fasad niya as compared to the other Baroque churches in the Philippines. Ang next na World Heritage Site na dineklara ng UNESCO dito sa Pilipinas ay ang Rice Terraces of the Philippines Cordilleras. Limang taon po silang dineklara 
maganda yung rice terraces, ito ay ang sabatad, bangan, mayuyaw, hungduan at nagakadaan. Yung napuntahan ko lang po doon ay ang hungduan. So yun lang po yung ipapakita ko sa inyo. Ang hungduan was derived from the word hungdo na ang ibig sabihin ay proceed or pass or mag-transverse or go. So hungduan is a place where people pass or transverse on their way to another place. Magtataka kayo kung saan banda ang hungduan. Ang hungduan po ay nasa hinterlands ng western Ifugao. So yung sa west part niya is ang mountain province. Yung sa south niya ay yung municipality ng Tino at sya yung sa east niya Kiang Ar. At sa north naman niya ay ang Banawe. Pag pumunta po kayo sa hungduan, may deck view po sila na makikita niyo po yung rice terraces talaga nila. Pero pag bumaba kayo, iba yung itsura ng rice terraces pag nasa baba talaga kayo. Ah, uh, compare kung nasa aerial view kayo. Nilakad namin yung mga pinadaanan ng mga farmers. So, nakita ko kung paano nila binil yung para maging mukha siyang rice ter ah, para maging mukha siyang terraces. So, grabe yung IK nila, yung indigenous knowledge nila na ginamit nila para mabuo tong rice terraces. Grabe. Pangatlo pong dineklara ng UNESCO na heritage site dito sa Pilipinas ay ang historic city of Viken. Ang Viken po ay inestablished noong 16th century at ito po ang pinaka-best preserved na example ng Spanish colonial town dito sa Asia. Ang Viken po ay famous sa lahat ng tourist na pumupunta dito sa Pilipinas. Ang streets niya ay cobblestones pa. So, hindi siya maganda kung magchachanelas ka pumunta doon. Maganda din yung Viken pag gabi kasi yung ilaw niya parang nasa 17th, 16th century ka na mga town. Ang vegan ay isang pinaka-importanting trading post ng Ilocos Sur noong colonial era dahil malapit ito sa Abra River. Ang vegan po ay recognized siya sa unique niyang pagpe-preserve ng mga Hispanic colonial character, especially yung mga street pattern niya na wala nang matatagpuan kahit sa ang lugar. Sa pang significance ng vegan ay ang iba't ibang influences ng arkitektura na nagawa nilang i-blend para makagawa ng isang homogeneous townscape. Yung arkitektura po sa mga bahay ng vegan ay isang refleksyon ng pagkakaisa ng cultural elements na hindi nang po natatagpuan sa Pilipinas. Ang nasa list ng UNESCO ay ang Puerto Princesa Subterranean River National Park. So, after namin sumakay ng waterboat ay maglalakad kami papunta doon sa site kung saan sasakay din kami ng boat. So, ito, pupunta na kami. Required kami magsuot ng hard hat at saka may audio guide kami dahil wala kami yung guide na as in tao talaga na mag -e explain Ito po, pumapasok na po kami sa underground river. Yung video na to, super mahaba. Kaya, ang ginawa ko, parang tinaylapse ko siya. Para naman hindi ganun kahaba yung part na to sa video ko. So, ganyan po yung itsura niya. Super madilim sa loob. Kung claustrophobic ka, medyo <laughs> hindi atato para sa'yo. Yung amoy niya is amoy bat yung mapanghe na alam mo na ano siya, bat talaga yung amoy niya. So, yan po. Yan yung makikita natin. While nasa loob ka, naririnig mo yung sinasabi ng guide sa audio na nasa na meron ka. Yung ilaw po, ay yun po yung mga tinuturo nung nasa audio. So, kaya doon nila focus yung ilaw para nagaguide yung mga tourist na nakikinig sa audio. Yung guide po namin ay nasa likod ng boat. So, apat po kaming nasa unahan at saka may isang nasa likod. Siya po yung guide. Ito po, um, madilim talaga siya. 
dahil kung hindi maganda yung eyesight mo, madilim siya sa loob. Pero maganda siya kasi iba naman yung nakikita mo talaga siya in person as compared po kung video lang para makita ng iba. Amazing, amazing. Gusto ko to. Isa to sa mga gustong part ng UNESCO World Heritage Site. So, ayan. Pabalik na kami. So, kasi medyo bumibilis na. Pabalik na kami dito. Palabas na kami. Ayan po. ipapakita ay hindi po dito sa Pilipinas kundi sa Japan. Ito po ay ang Sherakawago Village. Isa po itong maliit na traditional village na nagpapakita ng iba't ibang building style which is known as Gashu Zukuri. Ang Sherakawago po ay part siya ng Gifu Prefecture which is approximately center ng Japan. Ang Sherakawago po is located sa isang mountainous region ng Japan. Mga bahay dito sa Sherakawago ay tinayo noong 1800s to early 1900s. So may mga buildings dito na talagang 300 years old na. Maganda ko siya nung springtime kasi maraming cherry blossom akong nakikita. While sabi nung iba kong nakilala, maganda din daw ito pag, ano, pag winter. Kasi pag nakikita mo siya galing sa taas sa mountain, white lang talaga siya. Tapos may mga triangle dahil nga doon sa Gashu Zukuri na a style ng architecture ng mga bahay nila. Nagustuhan ko to at natuwa ako sa village na to dahil nga may, uh, masyado siyang tahimik tapos it's super Japanese na ano parang nasa ibang mundo ka kasi sa Tokyo di ba lahat matataas na building mga bagong technology e dito as in traditional talaga na bahay ng isang Japanese na nakatara sa mountain region Ang lamig din niya, kaya gustong gusto ko dito. nag enjoy ako sa weather niya. Uli kong ipapakita ay ang Angkor Wat Complex na makikita sa Siem Reap, Cambodia. Ito ay considered as one of the largest religious monument in the whole world. Ito ay ginawa originally for Hindu temple na para sa mga gods nila. Pero later on ay naging Buddhist temple na ito. Angkor Wat is part po siya ng Khmer Kingdom na tinatawag. The inner wall sa outer gallery ng temple na to ay meron mga scenes na galing sa Ramayana at Mahabharata na Hindu epic na story. Inarv po to sa stone at doon siya nakalagay sa wall ng Angkor Wat. Kami na marami, Mag pag pumunta ka daw ng Angkor Wat, maganda siya kung sunset. Kaya 4am pa lang, ang dami dami nang nagaabang doon na gustong magpa-picture. Pero depende rin yun sa weather kung maganda o hindi. Usually ako, yung na-experience ko, lagi akong sunset na doon. Maganda rin naman yung sunset niya. Kaya lang syempre, pagod ka na sa kakaikot sa whole camera kingdom. So hindi mo na ma-appreciate yung Angkor Wat. Sayang, isa to sa mga gusto kong temple sa Kimmer Kingdom. Yung isa, gusto ko yung tapom. Yan yung favorite na favorite ko. Ito yung pangalawa. O ang meaning pala ng Angkor Wat is Temple City or it's known more nung time nila as the capital city of Kingmer Kingdom. 